የታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታ በተያዘለት ቅድ መሰረት ከ2 አመት በፊት መጠናቀቅ የነበረበት ነው ዩን እንጂ በፕሮጀክቱ በተፈጠረው ብልሽ አስተራርና ያቀሙ ስንነት ምክንያት ፕሮጀክቱ በወጣበት ወጪ ልክ መከናውን ሳይችል ቀርቷል የፕሮጀክቱ መጓተትም ሀገሪቱን ለተጨማሪ 18 ቢሊየን ብር ወጪ ዳርጓታል በተለይ በሜቴክስ ሲሰራ የነበረው የኤሌክትሮሜካኒካል ስራው ለግድቡ መዘግየት በዋና ምክንያትነት ይተከሳል በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ አስቸጋሪ የሆነ ፓርት በአገር ውስጥ አቅም ይሰራል ብለን በተነሳበት ወቅት እንደ አገር ውስጥ ሳይሆን በሚሰቅበት ጊዜ መሰረታዊ ችግር ማፍራት በወቅቱ በቂ ሆነ አቲንክ አናሊሲስም አልተደረገም በእውነት መሰራት ይችላል አይችልም ነው የሚለው ነገር በጣም ወሰን ጥያቄ ነው ይህ የኤሌክትሮሜካኒክስ ስራው እስካሁን ከ300 በመቶ ያልዘለለ ነው በሳሊኒ የሚከናወነው የሲቪል ግንባታ ስራው ግን 82 በመቶ ደርሷል ይህም ባማከኝ ግድቡ 65 በመቶ ደርሷል እንደማለት ነው ይሁን እንጂ በግድቡ የተከናወኑ ስራዎች ሲፈተሹ አንዳንዶቹ መልሶ ግንባታ የሚሹ አሊያም ማሻሻያ የሚፈልጉ ናቸው ይህን የጥራት ችግርም በዘላቂነት ለመቅረፍ በዘርፉ ሰፊ ልምድ ያላቸው የውጭ ድርጅቶች በስራው እንዲሰማሩ እየተደረገ ነው ተብሏል እነዚህ አሁን እየገቡ ያሉ ሳብኮንትራክተሮች በዚህ ስራ በሃይድሮ ስራ ላይ የነበሩ ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያላቸው በሜትሪክም በተወሰነ ስኬል እንዲሰሩ ሲደረጉ የነበሩ ተቋማት ናቸው እንደ ነቮይት ጂ አልስቶም ዳር ኖ ነው ናቸው በወርል በአለም ላይ ማለት ነው ሶ ለነሱ እየሰጠን ያለ ነው የጥራት ችግርም አያጋጥመንም ምንም ጥያቄ የለው ከነሱ በላይ ስለሌለ የጊዜ ጉዳዩ ነገሽት አድርገ ፕሮፖር በሆነ ጊዜ ላይ ማምጣት ይችላል ኮስቱ በታወቀ ኮስት መጨረስ ይቻላል የፕሮጀክቱ ተስፋ የሆኑት እነዚህ ኢጣሊያን የጀርመን እና የፈረንሳይ ድርጅቶች የመንጣሩ ስራውን ጨምሮ 77 በመቶ የሚሆኑ ስራው ያልተነካውን የኤሌክትሮሜካኒካል ስራ አጠናቀው በአራት አመት ውስጥ ለማስረከብ ውል እንደሚይዙ ታውቋል። በህዝብ ተሳትፎ እየተገነባ ያለው የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ በ80 ቢሊየን ብር ይጠናቀቃል ቢባልም እስካሁን 98 ቢሊየን ብር ወጪ ወጥቶበታል። በዚህ ጉዳይ ላይ ጨማሪ ማብራሪ ሰጡን የታላቁ ኢትዮጵያ ሐዳሴ ግድብ ግንባታ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ውጪ ስቱዲዮ ተገንቷል ከሳቸው ጋር ቆይታ አድርጋለሁ ኢንጂነር በጣም ናም ሰግረን ሲ ድረስ ለማጠብ አመሰግናለሁ ስለጋ በዛችሁኝ መልካም እንግዲህ ዘይናው ላይ ተመረከቱት የታላቁ ኢትዮጵያ ሐዳሴ ግድብ ግንባታ አሁን ያለበት ወቅታዊ ሁኔታ እንዴት ይገለጻል ያሉት ችግሮች ተፈተው ወደ ግንባታው ተገብቷል ተብሏልና የተፈቱት ችግሮች ምንድነው አሁን ያለው ተጨባጭ ወቅታዊ ነገሩ ምንድነው የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራን በተመለከተ እስካሁን ድረስ ከዛሬው ደቂቃ ድረስ ስራው የተቋረጠበት ጊዜ የለም ስራው እየተሰራ ነው ያለው የተደረገው ማሻሻያ ምንድነው እንደሚታወቀው የሲቪል ስራዎችን ሳሊኒም ፕሮጀክት ላይ የሚባሉ ካምፓኒስ ይሰራ የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎችና የብረት አብረት ስራዎችን የኢትዮጵያ ቤራ ብረት አብረት እና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ይሰራ ነበር አሁን ፕሮጀክቱ የመጓተት ሁኔታ በማሳየቱና በተደጋጋሚ ማሻሻያዎች እንዲካሄዱ ተደርጎ ብዙ የፕሮጀክቱ ላይ አውንታዊ ለውጥ ባለማምጣቱ በመንግስት ውሳኔ ተወስኗል ይሄም ውሳኔ የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ጋር የነበረው ኮንትራክት ተቋርጦ ከብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ጋር ሲሰሩ የነበሩ ኮንትራክተሮች ወደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዞሮ የኮንትራክት ማሻሻያ ተደርጎ ስራው እንዲቀጥል እየተደረገ ነው በዚሁም አንደኛ በከብረታ ብረት ኢንጂነርና ከብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ጋር ሲሰሩ የነበሩ ኮንትራክተሮች በዚህ ስራ ላይ መጥተው ከነሱ ጋር የኮንትራክት ማሻሻያ በማድረግ ላይ ነን ሌላው የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ያልሰራቸው ስራዎች ወይንም በኮንትራክት ያላሰራቸውን ስራዎች ለይተን በቦታው በዚህ ስራ ላይ ልምድ ያላቸው እና በአገር ውስጥ እንደዚህ ሲሰሩ የነበሩት እንደዚሁም ከፕሮጀክቱ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ኮንትራክተሮች በውስን ጨረታ አጫርተን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለውሳኔና ቅርብና ፕሮጀክቱ ሙሉ በሙሉ የኤሌክትሮሜካኒካል ስራው ሙሉ ለሙሉ ስራውን ይቀጥላል አሁን እናለባት እዚህ ኤሌክትሮሜካኒካል ስራው ላይ ሜቴክ ነበር ይዞት የነበረው ስራውና ሌላ ኩባንያ ተሰጥቷል ለማን ነው ተሰጠው የዚ ኩባንያን ስራ መጀመር ብቃቱን ውስጥ እንዴት አረጋግጣቸዋል እንግዲህ ይሄ ስራ ብዙ ዲሲፕሊኖች ያሉት ስራ ነው አንደኛው 
ከሜቴክስ ስራ ከነበራችሁ ኢተርባይና ጄነሬተር እቃዎችን ማቅረብና መትከል ኮንትራት አለ ኤሌክትሮሜካኒካል የምንለው ሜቴክ ለአቅርቦት ኮንትራት ይገባቸው ለምሳሌ እንደ ጂኢ አልስቶም ያሉ የፈረንሳይ ኩባንያ እንደዚሁም ስሪቱ የጀርመን የሆነ ቮይት የሚባል ኩባንያ ለእቃው አቅርቦት እነኚ በአለም ላይ የታወቁ ኮንትራክተሮች ናቸው በውሃ ላይ ባለው ስራ እነዚህ ቀደም ስለም ከሜቴክ ጋር ኮንትራክት ገብቶ በአቅርቦት ሲሰሩ የነበረ ስለሆነ አሁን ያደረግነው ከነኚ ኩባንያዎች ጋር ወጥ የሆነ አንደኛ የጎደሉ አቅርቦቶች ካሉ እንዲያቀርቡ ሁለተኛ ደግሞ ተክለው ፈትሸው እንዲያስረክቡ እየተደረገ ነው እንደዚሁም ሌሎች ስራዎችን በዚህ ባላንስ ኦፍ ፕላንት የምንል ከኃይል ማመንጫው ጋር ተጓዳኝ የሆነና የኃይል ማመንጫው መሰረታዊ የሆኑት እንደዚህ አይነት ስራዎች በስራው ላይ ከፍተኛ ልምድ ያላቸውን ኩባንያዎች ጋር ዘን በቅርብ ጊዜ ወደ ውሳኔ እናመጣለን ምናልባት ሌላው ደግሞ ኢንጂነር ሜቴክስ ካውን ከሰራቸው ስራዎች ጥራት ላይ ስንመጣ የጥራቱ ነገር ስንዴት ከመገባች ለምሳሌ እኔ ካና በኩት የብየዳ ወይ ወልዲንግ ላይ አንደኛው የጥራት መጓደል ተብሎ ከተነሱት ነገር የብየዳ ስራ ነው እንዲህና ሌሎች ስራዎቹን የጥራት ጉዳይን እንዴት አያያችሁት እንዴት ተስተካክላችሁት እንግዲህ እንደምታውቁው ግድቡ ለቀጣይ 50 እና 100 አመታት የሚቆይ ግድ መሆን አለበት ስለዚህ ግድቡ ውስጥ የሚተከል ማንኛውም የብረታ ብረት ሰራተኞች ስራ የብረታ ብረት ስራዎች ጥራታቸው ተጠብቆ ተፈትሸው ነው መተከል ያለባቸው አሁን ያደረግነው ምንድነው የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ወይ ሜቴክ ከአንድ ኩባንያ ጋር ለብየዳው ኮንትራክት ገብቶ ነበር ይሄ ኩባንያ ወስደን የታወቀ ነው ብዙ ልምድ ያለው ኩባንያ ስለሆነ ሜቴክስ ሰራቸው የነበራቸውን የብረታ ብረት ስራዎች ለክቶ ፈትሾ እንዲሰራ ያደረግነ ነው ስለዚህ የብየዳዎችም ችግር ካለባቸው እነኛም ብየዳዎች ተከታትሎ እርምት ያደርጋል ብየዳ በመንለበት ጊዜ እንዲበቀላል ምናደርገው ነገር አይደለም ኤክስሬይ ታያል ችግር ካለው በኤክስሬይ ድረስ ታይቶ ተረጋግጦ ነው የሚ እንዲተከል የሚደረገው ስለዚህ የወሰደው ኮንትራክተር ሙሉ ሐላፊነት ስለሰጠ ነው ሐላፊነቱን ከመወሰዱ በፊት መፈተሽ አለበት የሚፈትሽው የብየዳው ጥራት ይፈትሻል የሚፈትሽው የልኬቱን መጠን ይፈትሻል የምናወራው የልኬት መጠን በሚሊሜትር እና በማይክሮሜትር ውስጥ ያለ በጣም ትንሽ ስለሆነ እርግጠኛ መሆን አለብን እንዳልኩኝ ግድቡ ለቀጣይ 50 እና 100 አመታት ስራ ላይ መዋል ስላለበት ምን አልባት ሲመጨረሽ ጥያቄ ላርግና ኢንጂነር አሁን የህዳሴ ግድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥራቱን ተብቆ እንዲጠናቀቅና ለሚፈልገው ዓላማ እንዲውል እስከመጨረሽ ይጠናቀቃል ይጠናቀቃል ሆነ ነበር ውስጥ 2017 ነበር ያው ጊዜው አልፋል እና አጠቃላይ ተቀመጠው አቅጣጫ ምንድነው 80 ቢሊዮን ብር ተብሎ እስከ 98 ቢሊዮን ብር ነው የጣውና አሁን በአጭር ጊዜ እስከመጨረሽ ይጠናቀቁ ወደ አገልግሎት ይገባል አሁን በተያዘው እቅድ ሁለት ደረጃዎች አስቀምጠናል አንደኛው ደረጃ ቅድመ ማመንጫ የምንል በመጀመሪያው ሁለት ዩኒቶች የግድቡ ከፍታ 60 ሜትር ከደረሰ በኋላ ወይንም 560 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ በሚደርስበት ጊዜ ሁለት ጀነሬተር እና ተርባይኖችን በመጠቀም ወደ 750 ሜጋዋት ማመንጨት ነው አንደኛው ስራችን ይሄን ለመስራት አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጎ የሚፈልገው ኮንትራክቶችም በኮንትራክት ታስሮ በሁለት አመት ውስጥ እስከ ሁለት አመት ለማመንጨት ዝግጅት ያደረግነ ነው ቀሪ ስራዎችን በቀጣይ አራት አመታት ውስጥ ለማጠናቀቅ እየተሞከረ ነው ሌላው የፕሮጀክት ገንዘብ በተመለከተ 80 ሚሊዮን ታስቦ ይሆናል ግን 80 ሚሊዮን ቢሊዮን 80 ቢሊዮን ብር የታሰቡ በወቅቱ በነበረው ካረንሲ ነው ያን የኮንትራክት በመንፈርምበት ጊዜ 1 ዩሮ 22 ብር ነበር አሁን 1 ዩሮ 30 ቤት ገብቷል ስለዚህ ይሄም ኢንፍሌት አድርጓል ኮንትራታችን የታሰረው በዩሮ ነው ስለዚህ በዩሮ ስንከፍል ዛሬ ላይ ባለው ምን ዛሬ ነው መንከፍለው አንደኛ ከፍ ያለ 98 ከፍ ካስደረጉት አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ሌሎች ወጪዎች የፕሮጀክት ማኔጅመንት ወጪዎች አሉ የመልሶ ማቋቋም ስራዎች አሉ እነዚህ ሁሉ ታክለውበት ነው 98 ሚሊዮን የመጣ እነዚህ ተበላሽቱን የማይማስካከልን ጨምሮ ማለት ነው እሱ በራ ብዙ የተበላሽ ምንለው ነገር ገና ነው አሁን የተፈተሽ ነው ያው የተበላሽ አካል ካለ ያችን የተበላሽውን ፓርት መልሶ እንዲያስተካክል እየተደረገ ነው በጣም ነው ማመስገናው የታላቁ ኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ ግንባታ እና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ዚድረስ ተገኘው 
ማለት ነው።